नमस्ते वेलकम टू स्टोरी बोर्ड गेल तप ओटमी तेजे अप्रति प्रवाहा अड्डक शिखर पैकी एगबाकटमे तप की जारे व्यूहकर्त दब तोकसभा राष्ट्र असैम्ली दूसक भाव कमल नेत प्लावर्स कृता इपटी तेरा चाल स्पष्ट केशमंत विकसे दूकड़ो कमल इपड़ वरस राष्ट्र मुड़चुक परणा देश बीजेपी ग्राफ तोदाजुरी बोर्ड वरसारी राष्ट्रीय दूरम मित्रु निने मसक बार बीजेपी तन प्राभवा को ये गेल शाश्वत का ओटमी अंतिम का राजकीय पार्टी विषय बागु पाता पार्टी को शिखर पै वेपोवु अधिकार पीठ पार्टी रेप प्रश्नार्थक मार्क सर्वसाधारण विषया देशा की कांग्रेस तप मो प्रत्यामना रोजल असल कांग्रेस भविष्य अधिकार अने वरकू परस्थि अदे समय में रे सीट नीचे जैंट पार्टी एदगन बीजेपी की ओटमी उने कमें विपचू देश चूसी अति दशाब्द कल देश राज गमस्ते यूपीए टू तरवा वरस रे सारू दारण पराजया मूटगटक कांग्रेस पार्टी मोदी मैनिया मुझे कांग्रेस कोटल कूली अदे समय में सार्वत्रिक एन करस रेडो सारी अखंड मेजारटी तो विजय केतन एगरवे बीजेपी एड़ा कल असैम्ली वरस विफल मोन्ट महाराष्ट्र हरियाणा एन कन विजया खा अोर्ला पड़ी बीजेपी इपड़ जारखंड अदे परस्थि सार्वत्रिक एन कारखंड मोतम पदना पार्लमें स्थापना पदको चोट विजय साधन बीजेपी को जगह असैम्ली घोर ओडि अधिकारा को निजा की रेवे पन्द संवस बीजेपी मंच दूकड़गा उ वादन विपचाईंटे एप्रि पदको नीचे मे पन्द वरकू जगह लोकसभा एन कीजेपी प्रभंजना सृष्टि मे इरवे मूडन वेवड़न लोकसभा फलता बीजेपी की सवं मूड मूड सीटाई एनडीए भागस्वाम्य पार्टी तो कल मूड याब मूड सीट साधि रेवे पदना कंटे भारी मेजारटी सेको पैगा अरुणाचल प्रदेश सिक्किम राष्ट्र प्रभुत् बीजेपी निबेगली अरुणाचल प्रदेश में पदको सीट नीचे नलभ सीट अलागे सिक्किम पद सीट नीचे पदहे सीट को प्रभुत् अती हरियाणा असैम्ली बीजेपी सीट नलभ नीचे नलभ सीट को तग्ना वेजेपी कलकोनी प्रभुत् अट महाराष्ट्र असैम्ली बीजेपी की भारी सीट दाई महाराष्ट्र असैम्ली बीजेपी की नूट ईद शिवसेन को याब आर एनसीपी की याब नांग्रेस को नलभ नमएनएस को एमएम को रे सीट दाई अती शिवसेना सीएम पदवी कोसम पटबों तो बीजेपी व्यूहम फल ने रोजलपा भारी पोल हईड्रामा तरवा चवरक शिवसेन एनसीपी कांग्रेस पार्टी कल प्रभुत् बालताक्रे वारस शिवसेन चीफ उद्धव ठाक्रे मुख्यमंत्री पग्गा चपटार इक डिसेंबर ईदना कर्नाटक जगह उप एन कीजेपी की भारी बूस्टाई पदहे स्थान उप एन जैसे अंदर पन्े चोट बीजेपी विजय साधि दी तो कर्नाटक यद्यूरप प्रभुत् पड़ी का फलतालेवी बीजेपी की ऊरट इव्वे परस्थि ने गते कल्प बीजेपी साधन दाक पोगोटे देश में उ मत इन राष्ट्र रेल पद्द नवंबर नाट की अंत मध्यप्रदेश राजस्था छत्तीसगढ़ एन करव राष्ट्र बीजेपी अधिकार इंदो स पदना राष्ट्र मो आर राष्ट्र मित्रपक्षल तो कल अधिकार आ मूड राष्ट्र एन कीजेपी ओटमी पालई इदे क्रम कांग्रेस बलग मोदी आ तरवा बीजेपी ओखो राष्ट्रा को वस्ते कांग्रेस बलकू कस्तम जारखंड बीजेपी अधिकारा को दी तो पद राष्ट्रे बीजेपी वंटरी अधिकार मो राष्ट्र मित्र कल अधिकार इक कांग्रेस पार्टी ईद राष्ट्रीय मो रे राष्ट्र मित्र कल अधिकार आर ने कृतम जगह सार्वत्रिक एन कारतीय जनता पार्टी विजय दुंदी मोगे का रेवे पन्म जगह 
పలు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అధికారం కోల్పోతూ వస్తోంది సొంతంగా బలం సాధించలేక పాత మిత్రులతో కొనసాగలేక క్రమేపీ ఒక్కో రాష్ట్రంలో అధికారాన్ని కోల్పోతూ వస్తోంది ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ ముక్త భారత్ కు పిలుపు అడ్రస్ లేకుండా పోయింది అదే సమయంలో కాంగ్రెస్ పట్టు బిగిస్తూ బలోపేతమవుతోంది ఎక్కడైతే నిన్నటిదాకా కాంగ్రెస్ అడ్రస్ లేకుండా పోయిందనే వాదనలు వినిపించాయో అక్కడే కాంగ్రెస్ జెండా ఎగురుతున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి గతేడాది మార్చి నాటికి దేశంలోని డెబ్బై శాతం రాష్ట్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఉండేది అప్పుడే కాంగ్రెస్ ముక్త భారత్ నినాదాన్ని కమలం పార్టీ గట్టిగా వినిపించింది కానీ ఇప్పుడు ఆ పార్టీ చేతిలో మిగిలిన ప్రాంతం చాలా తక్కువ మరికొన్నాళ్లలో బీహార్ ఢిల్లీ రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రాబోతూ ఉన్నాయి ఇలాంటి నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ తన బలాన్ని మరింతగా పెంచుకుని సత్తా చాటే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇదే జరిగితే రాష్ట్రాల్లో నామమాత్రంగా మారి కేంద్రానికి బీజేపీ పరిమితమయ్యే అవకాశం ఉంది ప్రస్తుతం భారతీయ జనతా పార్టీ చేతిలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో యూపీ కర్ణాటక గుజరాత్ బీహార్ మాత్రమే పెద్దవి మిగతావన్నీ చిన్న రాష్ట్రాలే ఈశాన్య రాష్ట్రాలన్నీ బీజేపీ చేతిలోనే ఉన్నాయి కానీ పౌరసత్వ సవరణల చట్టం నేపథ్యంలో ఆ రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు వస్తే బీజేపీ భవిష్యత్ అనూహ్యంగా మారింది అదే సమయంలో కాంగ్రెస్ బలం ఇక్కడ పెరిగితే కూడా ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదు త్వరలో ఎన్నికలు జరగబోయే రాష్ట్రాల్లో బీహార్ ముందుంది బీహార్ తో పాటు ఢిల్లీకి కూడా రెండు వేల ఇరవైలోనే ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి ఈ రెండు చోట్ల బీజేపీ భవిత ఎలా ఉంటుందనే దానిపై భిన్నాభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి గత లోక్సభ ఎన్నికల్లో అపూర్వ మెజార్టీతో రెండోసారి అధికారానికి వచ్చిన బీజేపీ రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మాత్రం చతికిల పడుతోంది రెండేళ్ల క్రితం రెండు వేల పదిహేడులో దేశంలోని డెబ్బై ఒక్క శాతం భూభాగాన్ని ఏలిన కమలనాథులు తాజాగా జార్ఖండ్ ఓటమితో ముప్పై ఐదు శాతానికి తగ్గిపోయారు రెండు వేల పదిహేడులో బీజేపీ హిందీ మాట్లాడే దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ అధికారంలో ఉంది కానీ వరుసగా ఎదురవుతున్న ఓటములతో కాషాయ సామ్రాజ్యం కుదించుకుపోతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో త్వరలో జరగనున్న ఢిల్లీ బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ తన వ్యూహాలను సమీక్షించుకోక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది రెండేళ్ల క్రితం బీజేపీ సొంతంగా లేదా మిత్రపక్షాలతో కలిసి దేశంలోని అరవై తొమ్మిది శాతం జనాభాపై అధికారాన్ని కలిగి ఉంది నేడు అది నలభై మూడు శాతానికి తగ్గిపోయింది గతేడాది మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్తో పాటు రాజస్థాన్లో మొదలైన ఓటముల పరంపర తాజాగా జార్ఖండ్ వరకు కొనసాగింది లోక్సభ ఎన్నికల్లో గణనీయమైన విజయాన్ని నమోదు చేసిన కమలనాథులు అదే స్థాయి ఫలితాలను అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సాధించలేకపోయారు ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీ తన వ్యూహాలను పునఃపరిశీలించుకోవలసిన పరిస్థితుల్లో పడిపోయింది హర్యానా మహారాష్ట జార్ఖండ్ రాష్ట్రాల్లో బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా జాట్లు మరాఠాలు గిరిజనులు సంఘటితమయ్యారు హర్యానాలో జననాయక్ జనతా పార్టీతో చేతులు కలిపి బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ మహారాష్టలో ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ కూటమి దాని ప్రయత్నాలకు గండి కొట్టాయి బీజేపీకి దీర్ఘకాలం మిత్రపక్షంగా ఉన్న శివసేనతో చేతులు కలిపిన ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్లు మహారాష్టలో అధికారాన్ని కైవసం చేసుకున్నాయి లోక్సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి హర్యానాలో యాభై ఎనిమిది శాతం జార్ఖండ్లో యాభై ఐదు శాతం ఓట్లొచ్చాయి కానీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జార్ఖండ్లో ముప్పై ఆరు శాతం హర్యానాలో ముప్పై మూడు శాతం ఓట్లు మాత్రమే వచ్చాయి కొద్ది నెలల వ్యవధిలోనే బీజేపీ దాదాపు ఇరవై శాతం ఓట్లు కోల్పోయింది లోక్సభ ఎన్నికల సందర్భంగా చేసిన వాగ్దానాలు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు ట్రిపుల్ తలాక్ రద్దు పౌరసత్వ సవరణ చట్టం వంటివి అమలు చేస్తున్నప్పటికీ కాషాయ పార్టీ ఓటమి పాలవడం ఆసక్తికరమైన విషయం ఆఖరికి అయోధ్య తీర్పు కూడా బీజేపీకి లాభం చేకూర్చలేకపోయింది నిజానికి ఏ ఎన్నికలకైనా తమకు ఎదురు లేదు అనే రేంజ్లో దూసుకెళ్లిన భారతీయ జనతా పార్టీలో ఏడాదిన్నరలో ఎన్నో మార్పులు చూడాల్సొచ్చింది దీంతో రాజకీయంగా బీజేపీ క్రమంగా తన ప్రాభవాన్ని కోల్పోతుందా అనే చర్చ మొదలైంది రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చి నాటికి ఇరవై ఒక్క రాష్ట్రాలకు తన అధికారాన్ని విస్తరించిన బీజేపీ రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నాటికి పదహారు రాష్ట్రాలకు పరిమితమైంది రెండు వేల పదిహేడుకు ముందు దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో అధికారం చేపట్టిన ఆ పార్టీ తరువాత జరుగుతూ వస్తున్న శాసనసభ ఎన్నికల్లో పరాజయాలను మూటగట్టుకుంటోంది దేశంలో ప్రస్తుతం కమలనాథులు సొంతంగా అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాలు పది మాత్రమే మిగిలిన చోట్ల మిత్రపక్షాలతో అధికారాన్ని చలాయిస్తోంది రెండు వేల పద్నాలుగు లోక్సభ ఎన్నికలకు ముందు బీజేపీ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాలు వరుసగా గుజరాత్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ రాజస్థాన్ హర్యానా మాత్రమే మోడీ ప్రధాని అయ్యాక జరిగిన ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ జార్ఖండ్ రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో బీజేపీ నేతలు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు 
మహారాష్టలో శివసేనతో పంజాబ్లో అకాలీదళ్లతో కలిసి అధికారం చేపట్టారు అనంతరం జరిగిన జమ్మూ కశ్మీర్ ఎన్నికల్లో పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్తో ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోని అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అస్సోం త్రిపుర వంటి రాష్ట్రాల్లోనూ అక్కడి స్థానిక పార్టీలతో కలిపి పొత్తులు పెట్టుకుని అధికారాన్ని చేజిక్కించుకుంది రెండు వేల పదహారులో బీహార్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో నితీష్ కుమార్ కూటమికి వ్యతిరేకంగా పోటీ చేసి దారుణ పరాజయాన్ని మూటకట్టుకున్న కమలనాథులు ఆ తరువాత ఆ కూటమిని చీల్చి నితీష్ని తమ వైపు తిప్పుకున్నారు దీంతో అక్కడ బీజేపీతో కలిసి ఆయన అధికారాన్ని పంచుకుంటున్నారు ఇక గోవాలో తమకు అవకాశం లేకున్నా బాహాటంగానే ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసి అక్కడ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి విమర్శల పాలయ్యారు కానీ రెండు వేల పదిహేడు తరువాత పరిస్థితులు మారిపోయాయి పంజాబ్లో కాంగ్రెస్ తిరిగి అధికారంలోకి రాగా గతేడాది జరిగిన కర్ణాటక ఛత్తీస్గఢ్ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ తెలంగాణ నాగాలాండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఓటమిని మూటగట్టుకుంది కర్ణాటకలో మెజార్టీ లేకున్నా అధికారాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని భావించి విమర్శల పాలైంది కానీ ఏడాది కూడా తిరక్కముందే అక్కడ సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టింది జమ్మూ కశ్మీర్లో పీడీపీతో తెగతెంపులు చేసుకుని అక్కడ గవర్నర్ పాలన విధించింది లోక్సభ ఎన్నికల్లో మెజార్టీ స్థానాలు గెలుచుకున్నా ఒడిశా సిక్కిం ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయింది ఇక ఇటీవల హర్యానా మహారాష్ట్ర ఎన్నికల ఫలితాలు కూడా బీజేపీకి మింగుడు పడట్లేదు జాతీయవాదంతో ప్రచారం నిర్వహించినా హర్యానాలో మెజార్టీ మార్కు చేరుకోలేదు కానీ జననాయక్ జనతా పార్టీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు దుష్యంత్ చౌతాల సాయంతో అక్కడ గట్టెక్కింది ఇక మహారాష్ట్రలో విజయం నల్లేరు మీద నడకే అనుకున్నా అక్కడ అనుకున్న స్థానాలు రాలేదు దీంతో అప్పటిదాకా అణిగిమణిగి ఉన్న శివసేన ఒక్కసారిగా జూలు విదిల్చింది కాంగ్రెస్ ఎన్సీపీతో కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది తాజాగా జరిగిన జార్ఖండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా ప్రజలు బీజేపీకి షాక్ ఇచ్చారు ముఖ్యమంత్రి రఘుబర్ దాస్ ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో ఉన్న తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎన్నికల ఫలితాల్లో కనిపించింది ఆకలి చావులు మూకదాడులు అటవీ చట్టాల వంటి స్థానిక సమస్యలతో విసిగిపోయి ఉన్న అక్కడి ప్రజలు కాంగ్రెస్ జేఏఎం కూటమికే పట్టం కట్టారు దీంతో జార్ఖండ్ కూడా బీజేపీ ఖాతా నుంచి చేజారిపోయింది మొత్తం మీద రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చి నాటికి ఇరవై ఒక్క రాష్ట్రాల్లో పాగా వేసిన బీజేపీ ఆ తరువాత కీలకమైన రాష్ట్రాల్లో పట్టుకోల్పోతూ వస్తోంది ప్రస్తుతం బీజేపీ దాని మిత్రపక్షాల చేతుల్లో ఉన్న పెద్ద రాష్ట్రాలు గుజరాత్ ఉత్తరప్రదేశ్ కర్ణాటక బీహార్ మాత్రమే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కానీ తమిళనాడులో కానీ ఆ పార్టీకి కనీస ఓటు బ్యాంక్ కూడా ఇప్పటికీ లేదు తాజాగా జార్ఖండ్ ఫలితాలతో మరో షాక్ తగిలింది మోడీ షాద్వయం వ్యూహరచనతో అఖండ భారతాన్ని ఏలే దిశగా వ్యూహరచన చేస్తున్న కమలనాథులకు ఇలా వరుసగా రాష్ట్రాలు చేజారుతుంటే దిక్కుతోచని పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు అయోధ్య తీర్పు తరువాత వచ్చిన ఎన్నికల ఫలితాలు కమల శ్రేణులకు జీర్ణించుకోలేని విధంగా ఉన్నాయి ఒక్క ఏడాదిలో ఏకంగా ఐదు రాష్ట్రాలు కోల్పోవడం బీజేపీ అధిష్టానానికి మింగుడు పడటం లేదు ఆయా రాష్ట్రాల్లో శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ రమణ్ సింగ్ వసుంధర రాజే దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ రఘుబర్ దాస్ లాంటి గట్టి నేతలున్న ఓటమి చవిచూడాల్సి రావడం బీజేపీలో అనేక ప్రశ్నల్ని లేవనెత్తుతోంది దీంతో త్వరలో జరగనున్న ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు బీహార్ ఆ తరువాత జరగనున్న పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికలు బీజేపీకి సవాల్గా మారబోతున్నాయని పరిశీలకులు అంటున్నారు నిజానికి కర్ణుడి చావుకు కారణాలు ఎన్నో అన్నట్లుగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ హవా తగ్గిపోవడానికి ఎన్నో కారణాలున్నాయి వాటిలో ముఖ్యమైనది స్థానిక సమస్యలు వివిధ రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో స్థానిక అంశాలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంటున్నాయి ఈ కారణాలతోటే పార్లమెంట్ ఎన్నికల సమయంలో దేశాన్ని మోడీకిచ్చిన ప్రజలు రాష్ట్రాలను మాత్రం తమకిష్టమైన పార్టీలకు అప్పగిస్తున్నారు లోక్సభ ఎన్నికల్లో రాహుల్ మోడీలను పోల్చి చూసి మోడీ వైపు మొగ్గుతున్న ప్రజలు రాష్ట్రాలకొచ్చేసరికి మోడీ హవా పనిచేయడం లేదు బలమైన స్థానిక నాయకత్వానికే పట్టం కడుతున్నారు దీంతో రాష్ట్రాల్లో బీజేపీకి ఓటములే ఎదురవుతున్నాయి మరోపక్క మెల్లగా పుంజుకుంటున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ వరుసగా బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలన్నింటినీ పొత్తులతో చేజిక్కించుకుంటోంది బీజేపీని దెబ్బ మీద దెబ్బ కొడుతోంది సొంతంగా గెలవలేని చోట కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తోంది ఇప్పుడు జార్ఖండ్ ఫలితాలతో హిందీ బెల్ట్లో ప్రాభావాన్ని కోల్పోతున్న సంకేతాలు బీజేపీని కలవరపెడుతున్నాయి గెలిపోటముల కారణాలు గుర్తించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితుల్లో పడింది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ట్రిపుల్ తలాక్ అయోధ్యలో రామమందిరం తదితర సైద్ధాంతిక హామీలు నెరవేర్చినప్పటికీ ఆ ప్రభావం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కనిపించలేదంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు పైగా ప్రస్తుతం రగులుతున్న పౌరసత్వ సవరణ బిల్ ఎన్ఆర్సీ ప్రభావం రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కనిపించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది మోదీ ప్రభుత్వం రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ఒక్కొక్కటిగా తన లక్ష్యాలు పూర్తి చేస్తోంది 
అటు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీతో కశ్మీర్ విషయంలో పెద్ద నిర్ణయమే తీసుకుంది ఇటు అయోధ్యపై సుప్రీం తీర్పుతో పెద్ద టాస్క్ పూర్తయింది ఇప్పుడు ఎన్ఆర్సీతో పౌరుల వివరాలన్నీ సేకరించి తన టార్గెట్ పూర్తి చేసే పనిలో పడింది కానీ గతంలో ఎన్నడూ లేనంత వ్యతిరేకత ఇప్పుడు కనిపించింది నిజానికి మోదీ ప్రభుత్వ పాలనలో పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై తొలిసారి దేశమంతా ఏకమైంది మతం ఆధారంగా పౌరసత్వాన్ని నిర్వచించడానికి ఒప్పుకోమని ప్రజలు మూకుమ్మడిగా తేల్చి చెప్పేశారు ఆఖరికి నోట్ల రద్దుతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు ఇబ్బందులు పడిన రోజుల్లో కంటే కూడా ఇప్పుడు ఆందోళనలు ఎక్కువగా కనిపించాయి మరోపక్క దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ తీరుపై అనేక అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్తో ముగిసిన రెండో త్రైమాసికంలో భారత జీడిపి వృద్ధి రేటు ఆరేళ్ల కనిష్ట స్థాయి అంటే నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతానికి పడిపోయింది దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టకపోతే వృద్ధి రేటు మరింత పడకేసే ప్రమాదం ఉందనే హెచ్చరికలున్నాయి వృద్ధి రేటు మళ్లీ గాడిలో పడేందుకు చాలా కాలమే పడుతుందనే అంచనాలున్నాయి మరోపక్క నిరుద్యోగ సమస్య ఎప్పుడూ లేనంత తీవ్ర స్థాయికి పెరిగిపోయింది ఇక నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదల అల్లకల్లోలం చేస్తోంది ఉల్లి లొల్లి ఇంకా తీరలేదు ఇలాంటి సమస్యలను పక్కన పెట్టి పుల్వామా బాలాకోట్ లాంటి ఘటనలు కశ్మీర్ పౌరసత్వ చట్టం వంటి నిర్ణయాలతో ప్రజల్ని మాయ చేసే ఎత్తుగడులు వేస్తున్నారనే విమర్శలు కూడా పెరుగుతున్నాయి దేశ సమస్యల్ని పట్టించుకోకుండా కేవలం భావోద్వేగాలతో నెగ్గుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని వాదనలు పెరుగుతున్నాయి ఈ తరుణంలో ప్రజల్లో కనిపిస్తున్న ఆందోళనలను భయాన్ని బీజేపీయేతర పార్టీలన్నీ కలిసికట్టుగా ఏకం చేయడంలో సఫలమయ్యాయి దీంతో ఈ పరిణామాలన్నీ రాబోయే వివిధ రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉండొచ్చని అంచనాలున్నాయి మరోపక్క ఇప్పటికే కొన్ని ప్రాంతీయ పార్టీలు కేంద్రాన్ని సైతం ధిక్కరించడానికి సిద్దపడుతున్నాయి ఎన్ఆర్సీ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా మమతా బెనర్జీ ఉద్యమం నిర్వహిస్తున్నారు పశ్చిమ బెంగాల్లో ఈ చట్టాన్ని అమలు చేసే ప్రసక్తే లేదంటున్నారు తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్ కూడా ఈ చట్టంపై ఇదే తరహా ప్రకటన చేశారు జార్ఖండ్ ఫలితాలు వెల్లడైన తరువాత పలు రాష్ట్రాల్లోని ప్రాంతీయ పార్టీల వైఖరిలో స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తోంది ఇంతవరకు బీజేపీకి ఎదురు చెప్పడానికి సాహసించని నాయకులంతా ఇప్పుడు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా గళమెత్తుతున్నారు ఎవరికి వారే తమ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు మాత్రమే తమకు ముఖ్యమంటూ స్పష్టం చేస్తున్నారు ఈ క్రమంలో కమలం పార్టీ ప్రాంతీయ పార్టీలకు దూరమవుతోంది నిజానికి జార్ఖండ్ ను ఎలాగైనా సొంతం చేసుకోవాలనుకున్న బీజేపీ హైకమాండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది ప్రచారంలో ప్రధాని మోదీ హోంమంత్రి అమిత్ షాతో పాటు హేమాహేమీలు కూడా పాల్గొన్నారు అయినా లాభం లేకుండా పోయింది ప్రచారంలో భాగంగా అయోధ్య అంశాన్ని బీజేపీ ప్రస్తావించింది సుప్రీం తీర్పును ప్రచారంలో వాడుకున్నారు అలాగే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు పాకిస్తాన్ దాడులు వంటి అంశాలు ప్రస్తావించారు అయినా జార్ఖండ్ ప్రజలు బీజేపీని విశ్వసించలేదు ఫలితాల్లో మెజార్టీకి దూరంగానే ఉంచారు ఐదేళ్లుగా కాంగ్రెస్ ముక్త భారత్ అంటూ నినదిస్తూనే ఏడాది కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆ పార్టీ కూటములకు ఐదు రాష్ట్రాలను అర్పించుకున్నారు కమలనాథులు ఈ ఫలితాలను గమనిస్తే బీజేపీ ప్రాభావం తగ్గుతుందనే భావన రావడంలో ఆశ్చర్యమేమీ లేదు